പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സസൈസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻ ഗ്രാവ് ഷോസ് ദ ഇയർലി സെയിൽസ് ഫിഗേഴ്സ് ഫോർ എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഇയർലി സെയിൽസിനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് ഗ്രാഫാണ് ഇതൊരു ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ വാട്ട് വർ ദ സെയിൽസ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടു ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലും ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലും സെയില് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫില് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അപ്പൊ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഇയേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ സെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് സെയിൽസിൽ കിട്ടിയ എത്ര ക്യാഷ് കിട്ടിയ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ റുപ്പീസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ക്രോർസിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മളോട് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ സെയിൽ എന്താണ് എന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ സെയിൽ നോക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ മേളിലോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇത് എക്സ് ആക്സിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈ ആക്സിസിലെ എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാണ് ഫോർ ഇത് ക്രോറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ക്രോർ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ദ സെയിൽ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു വർ റുപ്പീസ് ഫോർ ക്രോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ക്രോർ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെയാണ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കുന്നു വൈ ആക്സിസിൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ക്രോർ ആണ് എയ്റ്റ് ക്രോർ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് വർ ദ സെയിൽ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ സെയിൽ നോക്കണം ഇവിടെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ സെയിൽ എത്രയാണ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ നോക്കിയ ഇത് സിക്സിനും എയ്റ്റിനും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അപ്പൊ സിക്സിനും എയ്റ്റിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻ ക്രോർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ സെയിൽ ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റുപ്പീസ് സെവൻ ക്രോർ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇവിടുന്ന് വൈലേക്ക് എത്രയാണ് ടെൻ ക്രോർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റുപ്പീസ് ടെൻ ക്രോർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ സെയില് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിൽ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ടുവിലും ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലും നടന്ന സെയിലിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെയും ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെയും നമ്മൾ എത്രയ്ക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെയും ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെയും സെയിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ ഫോർ ക്രോർ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ എയ്റ്റ് ക്രോർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ക്രോർ മൈനസ് ഫോർ ക്രോർ ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഫോർ ക്രോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദർ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിൽസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഇറ്റ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളോട് പ്രീവിയസ് ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഇയറിലാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്
ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പം എന്താണ് കുറയുവാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒട്ടാ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലും ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ടെൻ ലാക്ക് ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ സിക്സ് ലാക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏറ്റവും ലെങ്ത് കൂടിയ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഏറ്റവും ലെങ്ത് കൂടിയ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് ഇവിടുത്തെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ കാട്ടിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ആ ഇയർ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഡി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഇയറും ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ സെയിലും ടു തൗസൻഡ് ടൂവിലെ സെയിലും തമ്മിൽ സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൻ്റെയും ടു തൗസൻഡ് ത്രീയുടെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഈ ലൈൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ ബോട്ടണി Two different plants, plant A and B, were grown under similar laboratory condition. Now, we have to experiment in the two different plants. Le, plant A and plant B are grown in similar laboratory condition. Le, grown Their heights were measured at the end of each week of three weeks. Now, we have to measure the height of the height of the height. വീക്കിൻ്റെ എൻഡിലാണ് അങ്ങനെ ത്രീ വീക്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്തു ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ ഷോൺ ബൈ ദി ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ് പ്ലാൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈന് എന്താണ് ഈ ഡാർക്ക് ലൈന് പ്ലാൻറ്റ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ വീക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ ഹൈറ്റ്സ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊരു പേപ്പറിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഹൗ ഹൈ വാസ് പ്ലാന്റ് എ ആഫ്റ്റർ ടു വീക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് വീക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലാന്റ് എയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് എയുടെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നോക്കിയേ ടു വീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലേ ടു വീക്സ് ടു വീക്സിൽ പ്ലാന്റ് എയുടെ ഹൈറ്റ് അപ്പം ഈ ടു വീക്സിൽ പ്ലാന്റ് എയ്ക്കും പ്ലാന്റ് ബിക്കും എന്താണ് സെയിം ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ രണ്ട് ലൈനും ഇവിടെയാണ് മീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പം രണ്ടിനും സെയിം ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് അത് എത്രയാണ് ആ ഹൈറ്റ് അറിയണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ നോക്കണം അതെവിടെയാണ് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മളിങ്ങനെ പെൻസിലോ പെന്നോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ ഇത് സിക്സും ഇത് എയ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ എയ്റ്റിൻ്റെയും കറക്റ്റ് മിഡിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു വീക്സിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ടു വീക്സ് പ്ലാന്റ് എയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു പ്ലാന്റ് എയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ത്രീ വീക്സിന് ശേഷം പ്ലാന്റ് എയുടെ ഹൈറ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ വീക്സ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് എയും പ്ലാന്റ് ബിയും തെറ്റിപ്പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ വീക്സിൽ പ്ലാന്റ് എയുടെ ഹൈറ്റ് ഇതാണല്ലേ പ്ലാന്റ് എ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എയ്ക്ക് നോക്കുക എത്രയാണ് ഇവിടെ വരും ഇതും എയ്റ്റിൻ്റെയും ടെന്നിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെയും ടെൻ ടെന്നിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് മിഡിലാണ് അപ്പോൾ വരുന്നത് നയൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ വീക്സിൽ പ്ലാന്റ് എ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻ
ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്ലാന്റ് ബിയുടെ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ പ്ലാന്റ് ബി ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണ് അത് എത്ര തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് ബിക്കും പ്ലാന്റ് എയ്ക്കും ടു വീക്സിൽ സെയിം ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടു വീക്സിൽ ത്രീ വീക്സിൽ പ്ലാന്റ് ബിക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ പ്ലാന്റ് ബി ഇതാണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ടെൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നു അപ്പം ടു വീക്സിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ടു വീക്സിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ വീക്സിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് പ്ലാന്റ് ബിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് പ്ലാന്റ് എ ഗ്രോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ തേർഡ് വീക്ക് അപ്പം തേർഡ് വീക്കിൽ പ്ലാന്റ് എ ഗ്രോ ചെയ്തത് എത്രയാണ് എന്ന് പറയണം അതായത് ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തേർഡ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം മുതൽ തേർഡ് വീക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്തത് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പം ഡ്യൂറിംഗ് തേർഡ് വീക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ തേർഡ് വീക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ തേർഡ് വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് വീക്ക് കഴിയുമ്പം തൊട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഇവിടം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വീക്ക് എൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തേർഡ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പം തേർഡ് വീക്ക് എൻഡ് ചെയ്യും ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ പ്ലാന്റ് എത്ര ഗ്രോ ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കി ഈ സെക്കൻഡ് വീക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു തേർഡ് വീക്കിൽ പ്ലാന്റ് എയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ ആയിരുന്നു തേർഡ് വീക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് എത്രയായി നയനായി അപ്പോൾ എത്ര ഗ്രോ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ആ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എപ്പോഴായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വീക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ അതായത് തേർഡ് വീക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു തേർഡ് വീക്ക് അവസാനിച്ചപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് പ്ലാന്റ് എത്ര ഗ്രോ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് എത്രയാണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് പ്ലാന്റ് ബി ഗ്രോ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വീക്ക് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർഡ് വീക്ക് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ബി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വീക്ക് മുതൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർഡ് വീക്ക് വരെ എത്ര ഗ്രോ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്ലാന്റ് ബി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് പ്ലാന്റ് ബി ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വീക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർഡ് വീക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വീക്ക് ടു എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർഡ് വീക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർഡ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തേർഡ് വീക്ക് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലയളവിലുള്ള ഗ്രോത്താണ് നമ്മൾ എത്ര ഗ്രോ ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ബിയുടെ ആണ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ പ്ലാന്റ് ബി എത്രയായിരുന്നു സെവൻ ആയിരുന്നു എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർഡ് വീക്കിൽ പ്ലാന്റ് ബി എത്രയാണ് പ്ലാന്റ് ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ഗ്രോ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇതേ ഇവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഈ ഓരോ യൂണിറ്റും ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് എഴുതാം എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഗ്രോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ
plant A grow chedu 2 cm ana ini second week lo ivadan thotta ivade vere grow chedu ivide etrayana idu 7 cm ana idu 2 cm ana appo ivide total etrayana ennu kandu pidikane endu cheda madi ee 7 il ninna ee 2 anga subtract cheda baaki namaku kittu illengi idu count cheyidalum kittu etrayana 1 2 3 4 5 7 in the 2 subtract the 5 the second week 7 cm minus 2 cm is equal to 5 cm third week 7 cm in the grow 9 9 minus 7 is third week third week 9 minus 7 cm that is 2 cm. For first week, 2 cm grow. Second week, 5 cm grow. Third week, 2 cm grow. For plant A, A2 grow. Second week, plant A grow mostly in second week. Second week, 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 During which week did plant B grow least? Now, we will grow the least. Now, we will grow the least. Now, we will the plant B. We will grow the grow the plant B. We will 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 grow the plant B. We grow the plant B. Last daughter, second week vere, second week in the end vere, etra grow chedu, Ivada and Nibuda vere grow chedu, either no paranada, seven centimetre rana, per seven ill in the one subtract edal, five centimetre vere, grow chedi tunda, Ivada and Nibuda vere ipedo, either ten nana, ten ill in the seven subtract edala, three centimetre grow chedi tunda, per either three centimetre, either five centimetre. This is 1 so, cm. Least grow first week. Plant to be least grow. Now, if you have a centimeter, you can see the correct measurement. Now, you can see the answer. First week. Next week. In the last question, were the two plants of the same height during any week shown here specify? But under plant will come same height height, a then give him week shown chain on the other specify chain under the Murdo Paranikinale. Okay, if they under plant will come same height to wear another under lay, if they under plant will come same height, Anna, they would Anna. At the end of the second week, the two plants shown here were of the same height. Then the answer at the end of the second week. End of the second week. Now we will see the questions. We will see the next video.